It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour la Division du Québec du Canada's Podcast, un réseau canadien qui met en lumière des entrepreneurs inspirants partout au Canada. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Hugo Morin, qui est associé de plusieurs entreprises technologiques. Il est également associé investisseur chez V3 Venture, un fonds d'investissement pour start Startup Techno. Il est aussi partenaire et directeur général de Indie Game Services, je pense. Oui. Pardonnez-moi mon anglais. <rire> Donc, voilà. Merci, Hugo, d'être présent aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Euh, J'aimerais ça qu'on commence. Ton parcours est assez impressionnant et euh, je voudrais peut-être qu'on le scinde dans quelques étapes. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi... Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer comme entrepreneur? L'amour du jeu vidéo. Euh, je voulais faire du jeu vidéo. Euh, je voulais travailler là-dedans. Et puis, euh, et puis je, je, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Je suis fasciné, fasciné par euh, ça. Et puis, euh, mon premier emploi n'était pas dans ce domaine-là. Éventuellement, j'ai eu la chance d'avoir un emploi dans le domaine comme programmeur. Et puis, euh, deux ans après, malheureusement, l'entreprise est déménagée à Montréal. C'était à Québec. Alors, j'ai décidé, décidé de rester à Québec. Et puis, deux ans après, j'ai deux ans après avoir quitté, j'ai réalisé que ma passion, c'était les jeux vidéo. C'est ça que je voulais faire. Et puis, il n'y avait pas d'autres opportunités à Québec à ce moment-là. Donc, j'ai créé mon opportunité. OK. Ça, est-ce que c'est en autour de 2003, justement, quand tu as fondé ton entreprise? Ça a été incorporé en 2002, mais officiellement, le 7 avril 2003, on rentrait dans nos bureaux à Pont-Rouge. OK. Mais Crime, ça, ça prend quand même du guts pour dire qu'il n'y a rien à Québec qui existe. Puis Est-ce que tu voyais l'opportunité? Tu voyais ça en fait comme un avantage ou comme un inconvénient de, de commencer à Québec? Euh, je ne pensais pas d'un côté puis de l'autre, mais c'est sûr qu'avant ça, lorsque j'ai quitté l'entreprise qui, qui a quitté pour Montréal, je, je suis allé faire de la consultation à mon compte en informatique, ce que je faisais avant. Et puis donc, j'avais une entreprise, mais une entreprise d'une personne. Et puis, euh, j'ai aimé ça. Et puis, après ça, ben, j'avais des idées. Euh, j'avais déjà travaillé un peu dans le jeu vidéo. Donc, euh, je pensais que je serais capable facilement de, de m'en sortir. Euh, je m'en suis sorti. Pas nécessairement si facilement que ça, mais je m'en suis sorti. OK. Euh, Umagad, euh, j'ai vu là, que c'est passé de 2 à 40 employés. C'est quand même justement un, un très beau parcours. Euh, As-tu, euh, et ensuite, tu as été justement actionnaire de Frima avant de vendre tes actions. C'est une entreprise qui a connu aussi de la croissance. Fait que moi, la question qui me vient à l'esprit quand je pense à jeux vidéo et à recettes magiques, c'est est-ce qu'il y a un champignon magique que tu as mangé pour faire en sorte que ton entre tes entreprises prennent autant de croissance? C'est. Je pense que c'est commun à tous les entrepreneurs. C'est la passion puis le, le, le goût de que ça réussisse, de ne de pas, de pas prendre non comme réponse. Euh, on était au, dé, au tout début, on était six, sept, on était deux, deux associés, mais six, sept en tout employés. Euh, il fallait que je trouve du travail, on n'avait pas d'expérience. Et puis là, dans le domaine du jeu vidéo, là, il y a deux modèles d'affaires principaux. Il y a un modèle d'affaires où on contracte, on se contracte des, des éditeurs qui ont besoin de faire développer des choses ou on développe son propre jeu qu'on essaie de le publier. À ce moment-là, c'était plus difficile de le, de le publier soi-même. Il fallait presque obligatoirement passer par un éditeur. Euh, mais encore, faut-il avoir de l'argent pour le développer le jeu. -là. Fait que la plupart du temps, on, on fait du service, du contrat pour des éditeurs. Mais il faut, <rire> faut les trouver, ces contrats-là. Euh, puis, ben, il ne faut pas lâcher. Surtout quand on n'a pas d'expérience... Euh, c'est pas facile. Donc, je dirais juste pas prendre non comme réponse. Là. Pas, pas nécessairement pas écouter les commentaires qu'on reçoit qui sont euh, qui, nous, qui nous disent que ça fait pas ou qui sont négatifs. Les écouter, mais euh, comprendre ce qu'il ce qu y, qu y a dans le fond de ces questions-là, mais pas nécessairement euh, accepter le non. Oui, c'est ça. Garder le côté constructif. Là, euh, pas se mettre la tête dans le sable, mais euh, continuer à foncer. Pour vous donner un, un exemple concret, euh, quand j'ai décidé de partir de mon entreprise, ça me prenait du financement. J'ai appelé une maison qui était à ce moment-là directeur d'une banque euh, dans une autre ville. Euh, il m'a référé à un directeur de banque de la même banque euh, dans le coin. Alors, je, je pensais que c'était les, les, euh, 
que j'allais, c'était ça que j'allais financer. Et puis je suis rentré dans le bureau, et puis le, je suis sorti de là, puis j'avais l'impression d'avoir fait rire de moi par la personne. Mais je, ça ne m'a pas arrêté. À ce moment-là, je suis fier de mentionner que Desjardins euh, a cru à mon dossier, en, en, en particulier Carole Véro, euh, qui était ma directrice à ce moment-là, a cru à notre dossier, ont embarqué, nous ont supporté. Il ne faut pas, faut pas lâcher, même si on se fait dire non, euh, surtout par les financiers. Oui, exact. Puis est-ce que c'était déjà comme le plan de match, de la vision de... de ta première entreprise, par exemple, parce que c'était une vision justement que tu voulais voir ça grand, euh, tu sais, de me rendre ça à 40 employés, c'est quand même pas rien, ou c'est plus une force des choses, parce que je, je, moi, moi, je suis pas dans le jeu vidéo, là, mais tu sais, est-ce que ça prend comme une grosse équipe pour produire des jeux? Euh, euh, oui, mais notre plan original n'était pas nécessairement ça. Le plan original, c'était on va faire des petits jeux pour les pocket PC à ce moment-là qui existaient, les les petits personal assistants, on va garder ça petit, on, okay. on va travailler à partir de chez nous, puis une chanson qui, qui me touche beaucoup là, de, de Green Day, là, euh, euh, Good Riddance, et voilà. Bon. Alors, euh, la, la chanson de, de Green Day, que ça me rappelle, c'est Good Riddance. Puis dans cette chanson-là, entre autres, à un moment donné, ça dit Time grabs you by the wrist and directs you where to go. On est, le, la chanson est à propos de tu, tu fais affaire avec ce qui arrive, puis euh, tu te ramasses, tu te ramasses ou tu te ramasses. Mm-hmm. Euh, ben, notre plan était de travailler à la maison, d'embaucher des, deux, trois artistes, puis de faire ça, puis bon, ben, le, le temps m'a attrapé par les poignets, puis on s'est ramassé quelques années plus tard avec 40 employés. Ouais, ouais. Euh, ça l'a levé, mais il faut dire qu'on était là au bon moment aussi. Là. C'est, un autre, c'est un autre côté important, je pense, de l'entrepreneuriat, là, puis je l'entends de plus en plus, mais probablement pas assez. Il y a le fait on peut, on peut jouer de notre trompette et dire qu'on est bon puis on a laissé marcher puis tout ça, mais je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui, qui tiennent en compte la chance. La chance y est pour beaucoup, le timing. Ouais. Euh, on est arrivé en 2002, fin 2002, euh, c'est à Sprint aux États-Unis introduisait des téléphones qui pouvaient exécuter du code. Avant ça, c'était, des, c'était comme juste des modems. Euh, à partir de 2002, ils ont introduit des téléphones qui exécutaient, qui exécutaient du code. Donc, ça leur fait lever le marché du mobile, euh, jeu mobile euh, en Amérique. Et puis, nous, on est arrivé à ce moment-là. Le premier contrat qu'on a eu, c'était un contrat de jeu mobile. Puis, là, on, a, on a surfé la, la vague euh, ouais, ouais, ouais. des jeux mobiles. Oui. Ah, c'est clair que le timing est quand même super important. Bien, c'est de voir là, les opportunités aussi. Parce que Absolument. pour être dans le timing, il faut qu'on ait vu les opportunités. Là. Ouais, l'autre expression que j'aime aussi, c'est que c'est, à propos de la chance, c'est euh, oui, euh, la chance est importante, mais c'est drôle, plus que je travaille, plus que j'ai de chance. C'est bien dit. <rire> Effectivement. Y a-t-il un conseil que tu as eu dans ton parcours d'entrepreneur euh, que, qui t'a frappé à un moment clé de ta vie que tu aimerais nous partager? Oui, c'est, c'était un conseil que j'oublierai jamais. À un moment donné, j'ai levé du financement de, de capitaux de risque et puis parce que je, ça grandissait tellement vite l'entreprise et je n'avais pas une seconde entreprise à l'expérience pour gérer des employés, gérer de la croissance comme ça. Je voulais être entouré de gens qui avaient cette expérience-là. Donc, c'était une raison pourquoi je levais du capital de risque. C'était pour avoir un conseil d'administration qui pouvait me conseiller avec des gens expérimentés. Il y a une de, des personnes qui était sur le conseil d'administration, qui est un autre entrepreneur connu de Québec, Charles Topping. Euh, puis, euh, je me rappelle à un moment donné, euh, c'est à propos des ventes, mais je me rappelle Jacques m'avoir dit euh, deux choses, en fait. Euh, la première chose, c'est euh, « vent, 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 vent ». Oublie ce que les gens de production disent « vent ». Quand on va avoir des, des contrats exécutés, on, on va la production va s'adapter, euh, même s'ils sont pleins présentement, 20, 20, 20, euh, parce que c'est, c'est, c'est en, sans vouloir descendre la production, c'est, c'est une des choses qui est le plus dur vendre. Et puis, euh, parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs euh, qui impliquent le succès là-dedans. Puis, lorsqu'on réussit à vendre, mais on, on vend, puis la production va s'ajouter. Puis euh, l'autre, l'autre chose euh, que Jean m'avait dit, mais qui nous a été répétée, entre autres, euh, quand j'étais au Sloan School of Management, c'est euh, on ne vend pas le produit. Euh, le produit qu'on vend, on ne vend pas le, le coût que ça nous a coûté plus un markup. On le vend le prix que le client, client est prêt à payer. Puis si le client est prêt à payer cinq fois ce que ça t'a coûté, bien, puis que le client est heureux, puis il, en, en, il voit un avantage, bien, c'est, mm-hmm. c'est ça. 
Oui, c'est clair. Et non l'inverse aussi, parce que ça a peut-être été super long à produire, mais ça ne vaut pas si cher aussi. L'inverse, c'est malheureusement vrai. Okay. Ah, mais c'est super bon. Puis effectivement, je trouve que ça l'enlève aussi des fois des, des cassures dans le cycle des entreprises. Des fois, on a tendance à faire ça. Je pense que c'est une erreur de « Ah, oh, j'ai moins besoin de vendre, on est dans le jus. » Puis là, après ça, on se retrouve dans une période tranquille. On se retrouve dans le cycle tout le temps. Donc, c'est un très bon conseil. Euh, parlant, maintenant l'inverse, maintenant, une mésaventure que tu as pu vivre en affaires ou une erreur que tu as faite, que tu dirais « Crime ça, avoir su, là, j'aurais aimé ça. Euh, » Avoir un conseil pour l'éviter, ce, cette erreur-là, euh, ça serait quoi? Pas, pas avoir... Euh, pas avoir bon, on le faisait naturellement. En fait, deux, deux choses. On le faisait naturellement, mais pas avoir désélectionné certains clients euh, assez vite. Mm. Euh, puis, puis, bon, je n'aimerais pas de nom, mais il y a des, des grosses entreprises qu'on qu qu aime voir dans notre portfolio et dire qu'on a, a travaillé avec eux. Euh, il y a certaines ces entreprises-là que c'est une perle de travailler avec eux. Je, je vais parler entre autres d'Electronic Arts avec qui on a travaillé. On a fait une version de Madden Football sur, euh, sur cellulaire. C'était extraordinaire. Des professionnels de bout à l'autre, ça a bien été. Puis il y a d'autres entreprises où c'est ils nous tirent 80 du jus pour 20 de, de notre... Mm. De, du budget. Là, c est, c est... Alors, à ce moment-là, on, on a fait plusieurs contrats avec ces entreprises-là. À un moment donné, bien, on leur a dit non sous la forme de, de prix trop élevé parce qu'on n'était plus capable de, de supporter ce, ce client-là. Je pense que ça, ça va dans tous les domaines. Là. Pas nécessairement le jeu vidéo, mais à un moment donné, il y a certains clients qui, qui en demandent trop. Ouais. Et puis, euh, on, on est. Si on, a, si on a le choix, bien sûr, on, à un moment donné, il faut dire euh, on va travailler avec quelqu'un d'autre. Et puis, euh, puis pas, pas nécessairement une erreur, mais euh, encore une fois, là, un, un livre que j'ai découvert tard euh, dans, ma, dans, ma, dans mon cheminement, c'est euh, How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie, qui est, qui, qui est pas nécessairement, quand on lit ça, on ne dit pas, ben oui, je n'avais jamais pensé à tout ce qui est écrit dans ce livre-là. C'est du, du gros bon sens, du common sense, mais en même temps, de le lire, euh, ça l'allume plusieurs lumières, puis ça, ça, ça nous aide beaucoup, là, dans, que ce soit pour dealer avec les employés ou avec les clients. Euh, donc, c'est. Euh... Ah, c'est bon. Par rapport à ça, la lecture, justement, est-ce que tu lis un livre actuellement? Euh, oui, je suis en train de lire euh, le dernier livre de James Rollins, euh, qui est mon auteur préféré, donc ça n'a absolument rien à voir avec l'entrepreneuriat. Le, avec euh, C'est The Last Odyssey. Euh, James Rollins a un style un peu... Euh, un peu euh, euh, je veux juste être sûr que ce n'est pas vu euh, négativement, comme Dan Brown un peu, le même style de, de roman, mais plus, euh, plus scientifique, plus historique. Euh, et puis, euh, j'adore son style et puis j'attends son dernier livre chaque année avec impatience. Oh, c'est bon. C'est bien que tu trouves le temps de lire parce que tu es quand même un, un entrepreneur justement pas mal impliqué, c'est ce que je comprends. En plus, tu as des mm -hmm. enfants. Et pour toi, c'est important d'avoir ce moment-là de recueillement? Ou... Absolument. Euh, je suis pas. Euh, ça ça m'amène à dire que je suis pas nécessairement un vendeur naturel. Je ne suis, suis pas une personne euh, qui, qui est ex très extraverti, qui, qui a tendance à aller vers les, les autres. Je suis une, beaucoup plus une personne à l'intérieur. Je, je me sens très bien quand je suis seul. Ça me rappelle une anecdote. Un de mes amis euh, m'avait croisé quand on était à Vegas. J'étais assis tout seul dans un restaurant. C'était un restaurant de Mario Batali. J'étais aux anges. Hein, J'ai mangé. Puis là, il est venu me voir. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul? Mais je ne suis, suis pas venu. Je suis heureux. Donc, euh, donc euh, je, je suis euh, j'adore ces, euh, ces moments-là seuls parce que probablement j'ai une vie euh, bien remplie, justement, avec les quatre enfants. Euh, donc, je, pour moi, c'est nécessaire un peu là, de, de, de me retrouver seul. Euh, dans, si c'est pas seul physiquement, c'est seul dans ma bulle euh, au minimum. Oui, c'est ça. J'imagine que ça t'aide à décrocher. Euh, Es-tu quelqu'un qui a de la difficulté à décrocher euh, de tes projets? Ou non, ça va plus, bien? Ma plus maintenant. Il y, a eu, il y a eu un temps, je dirais, là, justement, avant que je vende, avant 2010, aller jusqu'à même 2012, là, euh, 2011, même si j'étais plus entrepreneur, j'ai fait toutes les, con les, les conférences du circuit dans l'année, euh, juste pour me promener. <rire> euh, puis, euh, euh, mais pas depuis quelques années. Ça a pris, ça a pris un bout, là, euh, à, à être capable de décrocher, mais maintenant, 
fichier, ce que j'aime, je cuisine beaucoup. Euh, je passe beaucoup de temps à la maison, donc je cuisine beaucoup. J'ai deux fours à pain, un à la maison, un au chalet, donc je cuisine beaucoup de pain, de la pizza. Et ça, ça, ça me, ça me fait vraiment décrocher. Là. Et fait que dans le fond, tu es l'investigateur de la mode de faire du pain là, pendant le confinement. <rire> ça fait 14 ans que je fais du pain. J'en faisais avant que ça soit cool. <rire> C'est vraiment. <rire> en fait, à part lire, cuisiner, te retrouver seul, as-tu, mettons, des éléments dans ta routine qui sont super importants pour euh, être performant, justement, ou pour retrouver ton énergie? Euh, je dirais. Je ne sais pas si ça rentre là-dedans, mais passer du temps au chalet. Bon, j'habite Neuville. On n'est pas sur le bord du fleuve. On est à Neuville, mais on a un chalet euh, qui est sur la rive sud, sur le bord du fleuve, dans un chemin privé, euh, avec une bonne connexion Internet. Euh, fait que me retrouver là, là c'est un must, là, au moins une fois par semaine. Là. Surtout ces temps-ci, en fait, là, justement, avec le. Les journées qui s'allongent, on serait surpris de voir à quelle heure le, le soleil se lève euh, le matin. Là. Je dirais que là, euh, dans, sur, la, sur la rive sud, là, euh, aux alentours de 3h15, 3h30 du matin, on commence à voir de la lueur euh, à l'est. Et puis, euh, en même temps qu'on qu voit cette lueur-là, il n'y a pas un son. Si ce serait que les, les, le son de l'eau, c'est très zen. <rire> <rire> c'est bon. J'aimerais revenir parce qu'on n'en a pas parlé encore euh, et je vois le temps filer dans l'entrevue. Je voudrais revenir sur V3 euh, Venture. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené justement à devenir un investisseur, là, associé investisseur dans ce projet-là? Euh, ben, je l'ai essayé, essayé seul euh, la première fois. J'ai perdu 100 000 en neuf mois. Okay. Et après ça, je me suis dit, ben, OK, peut-être qu'il peut qu y a des côtés que je sais, mais il y a d'autres côtés que je ne sais pas. Donc, la prochaine fois, je vais le faire avec un groupe. Puis à ce moment-là, il y a des gens qui m'ont approché qui font des et ils ont ça le temps d'embarquer avec nous. Donc, j'ai dit oui. Euh, les, toutes les, les associés étaient des entrepreneurs qui avaient tout, tous eu des entreprises en technologie qu'ils avaient fondées, financées, vendues. Euh, puis, euh, puis ça, ça me parlait. Puis la, la mission de V3 aussi, qui était... Euh, de combler en partie un trou qu'il y a dans le marché, dans le pré ou le seed, mais vraiment le, de plus petite taille que ce qui se fait présentement au Québec. Je crois qu'il y a encore un trou dans le marché pour ça. Euh, mais ces investissements-là s'accompagnent avec du mentorat et du coaching. Qui, qui, on appelle ça du mentorat et du coaching parce qu'il faut mettre un nom à ça, là, mais c'est plus on accompagne les entrepreneurs, on est là, on donne du temps à, euh, le temps nécessaire pour que les, entre les entrepreneurs réussissent et puis euh, pour leur éviter les, les, euh, les, euh, les erreurs qu'on a fait, les obstacles qu'on a eus. Euh, il y avait une expression là, euh, qui, qui dit euh, la, la sagesse et la somme des bêtises qu'on a fait lorsqu'on était jeune. Euh, après avoir euh, fondé, financé, vendu des entreprises technologiques là, avec près de 300 employés, mais on. On a, on a fait des erreurs. On a probablement fait 51 plus de bons coups. 51 de bons coups, 49 d'erreurs. Mais on en a fait des erreurs. On peut aider. Et puis, euh, puis c'est le modèle, en fait. Puis c'est ce que j'aime. Je suis une personne aussi qui, qui adore euh, aider mm -hmm. les gens. Puis, euh, donc, c'est un peu le modèle de l'affaire de V3. Puis ce qui m'a attiré vers, vers ça. Oui, puis ça rejoint un peu, que, comme tu disais plus tôt, là, que quand tu as commencé, avais, tu t'étais fait refuser du financement. Je pense que le challenge de se faire refuser du financement ou d'avoir des problèmes au niveau du financement, c'est quoi un peu les, les, les critères là, qui font que vous allez vers un projet versus un autre? Est-ce que c'est plus l'entreprise en, ou l'entrepreneur derrière l'entreprise ou les deux? C'est l'entrepreneur, les entrepreneurs en premier. Okay. Un seul entrepreneur, on ne le fait pas. Ça prend, ça prend deux ou idéalement trois entrepreneurs dans l'équipe, trois entrepreneurs fondateurs dans l'équipe. Et puis, puis c'est ça, c'est plus les personnes. Mais n'importe quelle une idée, ça va. <rire> Sans vouloir résulter personne, une idée, ça vaut rien. C'est l'exécution de cette idée-là qui, qui va donner de la valeur à l'idée. Et puis, euh, puis pour exécuter euh, un plan d'affaires, puis euh, à réussir à, pour être entrepreneur, ça prend des gens un peu spéciaux. Et puis, euh, il euh, ben, faut s'assurer que peu importe l'idée que les entrepreneurs, les entrepreneurs nous présentent, est-ce que leur idée, est-ce que les entrepreneurs vont être capables de passer au travers et de pivoter deux, trois, quatre fois? Jusqu'à ce qu'ils euh, qu réussissent à, à lever. Est-ce qu'ils vont avoir la, la passion et la patience de, de faire ça? Euh, 
Puis est-ce que c'est. Est-ce que j'en parlais avec quelqu'un d'autre cette semaine? Est-ce que c'est des bonnes personnes aussi? Mm -hmm. Je suis rendu à un stade de ma vie où j'ai travaillé très fort. Des fois, j'ai fait affaire avec des gens où. Comme je parlais d'un client tantôt en particulier, on fait affaire avec parce qu'on n'a pas le choix. Je suis rendu à un stade de ma vie où j'ai plus le goût de faire ça. J'ai le goût de faire affaire avec des gens qui sont des bonnes personnes. Et puis, euh, donc, c'est ça. C'est des entrepreneurs avant tout. Super. Donc, c'est déjà le mot de la fin. Si tu as quelque chose à rajouter, si tu veux qu'on te, qu te contacte pour X ou X raisons dans tous tes projets, c'est le temps, là, c'est une minute pour toi si tu veux rajouter quelque chose. Euh, mon Dieu, avant ça, je me serais, ça, je me serais préparé. Euh, <rire> <j 'ai> <rire> euh, mais bon, pour ce qui est de trois Ventures, on, on est malheureusement pleinement investi présentement. Euh, on, 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 a, on espère avoir des, des bons déroulements cette année, au début de l'année prochaine. Euh, puis à ce moment-là, on va probablement débuter le travail sur V3, V2. Donc à ce moment-là, on aura peut-être euh, d'autres fonds à investir. Euh, puis euh, après ça, ben, je peut-être un message aux entrepreneurs qui... qui... Mais je crois que, j'allais dire, aux en... le message aux entrepreneurs qui ont réussi, c'est impliquez-vous, aidez, redonnez, mais je crois que ça, ça va te perdre. Les, les gens qui réussissent en affaires, qui ont passé au travers, euh, c'est parce que je, je crois que c'est ce type de personnes-là qui aiment aider, qui aiment redonner, euh, qui aiment faire du bien pour faire du bien. Euh, dans mon cas, je me suis impliqué, entre autres, mais je suis administrateur dans une caisse de jardin. Euh, puis c'est pratiquement bénévole, mais c'est parce que c'est important, une case de jardin pour le petit village dans lequel je suis ou la, la région dans laquelle je suis. Donc, je m'implique. Euh, mm -hmm. C'est ça. Plus redonner, euh, aider les gens. Qu'est-ce qu'ils disent dans Silicon Valley? Make the world a better place. <rire> c'est beau. C'est un beau mot de la fin. Donc, euh, merci, mon cher. C'était très intéressant de t'avoir avec moi, avec nous, en fait, pour les auditeurs présents aujourd'hui. Donc, des bons conseils. Je pense que c'est super intéressant. On va lire euh, les, les recommandations. Je vais les poster aussi les liens des livres euh, que tu as parlé aujourd'hui pour les gens qui sont intéressés à s'y procurer. Donc, euh, mais merci encore. Puis, euh, bonne merci. Bye-bye. Bonne journée.